С января 2024 года в Подмосковье для собственников квартир в аварийных домах, которые ждут новое жилье в новостройке и не имеют другой жилплощади, появилась еще одна мера поддержки – получение сертификата на переезд из аварийного жилья. Детали нововведения обсудили в администрации округа. Генеральный директор дирекции заказчика капитального строительства Никита Никулин и глава округа Дмитрий Акулов провели совещание с сотрудниками администрации, депутатами и МБУ развития. После того, как человек написал заявление, решение его вопросов может э, закончиться ну, в его сторону, в сторону жителей буквально в течение двух-трех месяцев. То есть э, можно, конечно, ждать э, того дома, который э, строится да, или когда-то построится. Вот, но эта мера она позволяет уже решить вопрос в ближайшее время. После о новой мере поддержки рассказали жителям. Встречи прошли во Дворце культуры имени Юрия Гагарина в Сергиевом Посаде и Доме культуры Радугов в Простозаводске. Напомним, именно в этих населенных пунктах расположено большое количество домов, признанных аварийными. В целом, такая мера сегодня, на самом деле, очень эффективна. И, что самое главное, Виктор Александрович на это сделает особый акцент. Сегодня это процесс нескольких месяцев, да, То есть вы сегодня получаете сертификат, его сможете использовать и воспользоваться в ближайшей сроке. Это не привязывает к подстройке нашей сдачи жилья, ведения эксплуатации и другие технические процессы. Сегодня вы можете выбирать жилье в том или ином месте свободно. Новая мера поддержки распространяется на собственников квартир, дома которых признаны аварийными с 1 января 2017 года. Важные условия для получения сертификата – право собственности было зарегистрировано до признания дома аварийным. У заявителя отсутствует любое иное жилье, принадлежащее ему на праве собственности. Хочу обратить внимание, что глава очень погружен во все вопросы. Жилищный комитет, который при администрации, может подробно дать любую правовую оценку то есть по каждому случаю индивидуально. Поэтому если житель напишет э, обращение и заявление, то есть в течение ближайшего времени будет рассмотрена каждая заявка. Если вдруг э, кто-то не найдет нужного ответа, да, или э, может быть попросит альтернативную какую-то помощь. Вот. В Минстрое Московской области создана горячая линия. Вот. Также доступны все интернет-ресурсы, в том числе и сайт, и телеграм-канал и так далее. Использовать жилищный сертификат можно на покупку комнаты, квартиры или жилого дома, а также при заключении договора долевого участия и договора подряда на строительство дома в качестве первоначального взноса или основного долга по ипотеке. Хотелось бы сказать, что не только в Сергеевом Посаде можно его использовать, можно на территории другого округа воспользоваться данной мерой и приобрести уже жилье, опять же, в тех условиях, в тех комфортных условиях, в тех желаниях, которые сегодня жители, жители могут для себя использовать. Сумма субсидии по денежному сертификату составляет из расчета 130 тысяч рублей за один квадратный метр фактической площади, принадлежащей собственнику, но не менее 33 квадратных метров. Заявление на получение жилищного сертификата принимается до 1 апреля 2024 года. Подать его можно в отдел по переселению граждан из аварийного жилищного фонда администрации Сергиево-Посадского округа, кабинет 214. Приемные дни с понедельника по пятницу, с 10 утра до 5 часов вечера с часу до двух обед телефон для справок 8 496 551 51 84 также для удобства граждан работает горячая линия министерства строительства московской области по вопросам расселения из аварийного жилья 8 926 611 93 33 дарья леонова антон коврижных твр 24